Ministry is simply taking what is in heaven and delivering it to someone on the earth. A sluji sau lucrarea înseamnă să iei ceea ce este în cer și să o eliberezi, să o dai pe pământ. I go to the restaurant and I'm hungry. Eu mă duc la restaurant, mi-e foame. So I give an order to the kitchen. Și uh, dau o comandă la bucătărie. Fix me pork medallions. Pregătiți-mi ceva uh, friptură de porc. And the waitress goes to the kitchen gets the food and brings it to me. Iar ospătarul merge la bucătărie, ia mâncarea și mi-o aduce mie. She did not cook it. Nu i-a gătit o. She did not eat it. Nu ospătarul a mâncat o. All she did was bring it to me. Tot ceea ce ea a făcut este să mi-o aducă mie. Ministry is your going to heaven to get something people need. Slujirea sau lucrarea este că când tu mergi la cer și aduci ceea ce oamenii au nevoie. You don't cook it. Nu tu pregătești acea you mâncare. Don't make it. Nu tu o faci. You have no power. Pentru că nu ai puterea. You're not the cook. Nu ești bucătarul. God is the cook. Dumnezeu este bucătarul. Heaven is the kitchen. Um, cerul este bucătăria. You take it out of heaven and bring it to somebody on the earth. Voi o luați din cer și o aduceți pentru cineva pe pământ. Now we had lunch, Daniel and I and Dwayne had lunch today. Am fost astăzi la prânz cu fratele Daniel. It was delicious. Și a fost delicios. I said to the waitress. Și am spus ospătarului. Tell the cook it was good. Să-i spui bucătarului că a fost bună mâncarea. I don't say to the waitress you cook very well. Nu spun ospătarului gătește așa de bine. She didn't cook it. Pentru că nu ospătărița a gătit mâncarea. Știu asta. She knows that I know. Ea știe că eu știu acest lucru. Ministry is the same way. Lucrarea, slujirea este în același fel. You get something from God and bring it to somebody on the earth. Primești ceva de la Dumnezeu și o aduci pentru cineva pe pământ. The only thing that's unusual about ministry is that you're doing two things at one time. Singurul lucru neobișnuit în lucrare, în slujire este că faci două lucruri în același timp. You can't see heaven. Nu poți să vezi cerul. It's not a physical place. Pentru că nu este un loc fizic. It's a spiritual place. Este un loc spiritual. You go in to the realm of the spirit. Mergi în domeniul Duhului. You get a prophetic word. Iei un cuvânt profetic. And you speak it to a live human being in front of you. Și îi vorbești acelei ființe umane care este înaintea ta. Spirit natural. Du- din duh în natural. Spirit natural. Din duh în natural. And what we want is for our words to be spirit. Și ceea ce dorim noi este ca cuvintele noastre să fie duh. And to do great things or miracles in the natural realm. Dar ca ele să lucreze, să înfăptuiască minuni, lucrări mari în domeniul natural. So, when I'm standing there and there's a person in front of me. Când eu uh, am înaintea mea o persoană. They've got the menu. Uh, care are meniul. I need healing. Am nevoie de vindecare. I need a word. Am nevoie de un cuvânt. I need a job. Am nevoie de o slujbă. I need this, I need... Am nevoie de asta, cealaltă. Every time it's the same thing. De fiecare dată este același lucru. There's nothing in front of me. Nu există nimic înaintea mea. I have no ability to meet the need. Pentru că eu nu am abilitatea să împlinesc acea nevoie. I must be able to access heaven. Dar de fiecare dată eu trebuie să pot să am, am acces la cer. Therefore, Așadar, my question is, întrebarea mea este, is heaven always open to me? Este cerul întotdeauna deschis pentru mine? Or is it open sometime and sometime not open? Sau este deschis uneori, iar alte, iar alte ori nu? If it's not open, how do I get it open? Și dacă cerul nu este deschis, cum îl deschid? Always the same question. Întotdeauna există aceeași întrebare. And the answer is always the same. Și răspunsul este întotdeauna același. The promises of God do not vary or change with the seasons. Promisiunile lui Dumnezeu și nici răspunsurile lui nu variază sau se schimbă cu vremurile. It is always yes in God. În Dumnezeu întotdeauna vor fi da. Now, 
This was the great discovery of the charismatic movement. Aceasta a fost marea descoperire a mișcării carismatice. The Pentecostal movement brought the truth about the Holy Spirit back to the church. Mișcarea pentecostală a adus adevărul despre Duhul Sfânt înapoi în biserică. But mostly the Pentecostals believed that you had to tarry at a meeting and worship and pray for a long time. Dar uh, frații pentecostali uh, cred au crezut că într o întâlnire trebuie să stai, să stăruiești foarte mult timp pentru and, Duhul Sfânt. And if you worked hard and had good worship and prayed hard and read the Bible, then sooner or later the door to heaven would open for a little while. Și dacă uh, te străduiești, muncești din greu, te uh, rogi, ai o închinare extraordinară, în curând uh, vei Uh, cerul va fi deschis pentru tine. And everybody would run in, speak in tongues, shamahada, bada, bada, get some healings and come out. Și toată lumea ar merge acolo în cer, ar vorbi în limbi și s-ar întoarce înapoi. And they say, man, that was a good meeting. Și apoi ar spune, ah, ce întâlnire bună am avut. Can't wait to the next meeting. Abia aștept pentru următoarea. Then there were a few guys that began to ask the question is God always is it always yes or just sometimes Dar au fost unii care au pus întrebarea în Dumnezeu este întotdeauna da sau doar uneori Then there was some men began to teach hey I can speak in tongues whenever I want to Dar au fost alții care au început să uh, învețe că pot să se roage în limbi ori de câte ori și oricând vor ei. This was considered heresy. Dar acest lucru a fost luat, considerat erezie. Because I hadn't been worshiping and tarrying and waiting before God and screaming and crying and playing loud tambourines. Deoarece nu am uh, țipat înaintea Domnului, nu am cântat cu tamburina, nu am făcut celelalte lucruri. So somebody figures this out. Și cineva s-a gândit la următorul lucru. Și a dat seama. I can speak in tongues whenever I want to. Pot să vorbesc în limbi oricând doresc eu. I don't need any music playing. Nu am nevoie să cânte cineva la instrument. It's always yes. Întotdeauna este da. Once I'm baptized in the Holy Spirit. Odată ce sunt botezat în Duhul Sfânt. This dividing curtain between the natural realm and the spiritual realm has been ripped in two. Această cortină din uh, domeniul uh, care separe domeniul natural de cel spiritual a fost dat, a fost despărțit, rupt. So, in all ministry, this is where you come to. Și în slujirea voastră ajungeți întotdeauna în acest punct. You're the waiter, you're the waitress. Voi sunteți uh, ospătarul sau ospătărița. There's somebody there with the menu. Iar cineva are un meniu în fața lui. Going, oh, oh my God, is the kitchen open or not? Și te întreb, o, oh, Doamne, este bucătăria deschisă sau nu? But then wait a minute. Ha la la ba shanda la Anytime. Iar apoi începem și vorbim în limbi ori de câte ori, de fiecare dată. Anytime, every time. Oricând și de fiecare dată. All of a sudden, the church began to realize This stuff is not my entry into heaven is not dependent on the worship service. Și dintr-o dată unii și-au dat seama că uh, aceste manifestări nu uh, nu depind de un serviciu de închinare. It's just dependent on faith. Ci depind de credință. I go in by faith. Eu mă duc acolo în credință și este acolo în credință. And when I come out by faith, I come out believing that I've got in my hand something real for someone out here. Iar când eu ies din acel loc prin credință, vin crezând că eu am ceva în mâna mea pentru acea persoană, ceva real. So, um, this verse goes on, that is why it is through him that we utter Our amen to God for His glory. Și versetul continua de aceea prin el noi spunem amin spre slava lui Dumnezeu. So our call is to agree 
with the yes that God has spoken. Chemarea noastră este să venim în acord cu daul pe care Dumnezeu deja l-a rostit. Uh, my wife and I have three sons. Um, eu și soția mea avem trei fii. They're all, they're all grown and they've they're married and they've left home and they're making their own money. Toți sunt mari, căsătoriți și au banii lor, sunt pe bani proprii. But I tell I told each one when he was leaving home. Dar le-am spus fiecăruia din ei înainte să plece de acasă. When you come back here, don't ever knock on the door like you're a stranger. Când tu te întorci acasă, nici odată să nu bați la ușă ca un străin. Push the door wide open. Um, deschide ușa larg, cu putere. Walk in, go to the kitchen. Intră, du-te în bucătărie. Pull open the refrigerator and put your head in it. Deschide uh, frigiderul și bagă puneți capul înăuntru. That's what, all, înăuntru. that's what all young men do. Asta fac toți tinerii. And then yell out, what's for supper? Apoi poți să uh, strigi, ce avem la masă? And I was teaching them what their attitude should be about heaven. Eu astfel i-am învățat care ar trebui să fie atitudinea lor uh, despre cer. I am an heir of the promise. Eu sunt un moștenitor al promisiunii. A son of the house. Un fiu al casei. I do not knock on the door of heaven. Eu nu bat la ușa cerului. I go in before the Father in Eu the Holy of Holies. Intru înaintea Tatălui în Sfânta Sfintelor. Whenever I want to. Oricând vreau eu. The book of Hebrews says, since we have such a great high priest, let us enter in boldly into the Holy of Holies. În evrei ni se spune că deoarece avem un preot mare peste casa lui Dumnezeu să intrăm cu îndrăzneală în Sfânta Sfintelor. All of this happens by faith. Toate, tot acest lucru se întâmplă prin credință. Okay, let's go on. God has established that this is where we belong. Dumnezeu a stabilit că aici, în locul acesta, aparținem noi. He has established that you qualify. El a stabilit faptul că sunteți calificați. How do you qualify? Cum ne calificăm? You have received Jesus Christ as your Lord and Savior. L-ați primit pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. You don't need any other qualification. Și astfel nu mai aveți nevoie de altă calificare. You are covered in the blood of Christ. Sunteți acoperiți cu sângele în sângele lui Hristos. Aceasta vă califică pe voi. Home. Dacă unul din fiii mei vine acasă, do I have to give him a DNA test to determine whether he is my son? Trebuie oare să-i fac un test pentru a determina dacă este fiul meu sau nu? I know my son. Eu îl cunosc pe fiul meu. I welcome him home. Îi urez bun venit acasă. When you come in the door of heaven, do you need to bring an identity card with you that says who you are? Când, uh, când ajungi la ușa cerului, trebuie oare să ți scoți cartea de identitate tate ca să le areți cine ești? I go through the airport coming here and everybody wants to see my card. Când în drum spre România, în aeroport, toată lumea vrea să vadă cartea mea de identitate. Knows me, but it is not Deoarece nimeni nu mă știe aici, dar aici nu este cerul. I do not need an ID card when I go through the door, the curtain into the Holy of Holies. Dar atunci când merg sau intru pe ușa uh, sf- uh, în Sfintea Sfintelor, nu am nevoie de o carte de identitate. You are not there, you are not here illegally. Voi nu sunteți aici ile- uh, acolo ilegal. Many of us feel like we are. Mulți dintre noi simțim de parcă am fi așa. Many of us have never understood the full work of Jesus at the cross. Mulți dintre noi nu au înțeles pe deplin lucrarea completă a lui Isus Hristos pe cruce. I, I, I've got to do something. I've just got to, you know, I haven't read the Bible enough. Trebuie să fac ceva, nu mi-am citit Biblia suficient. Okay, so does that mean that your religion, your ability to minister 
is dependent on how many hours you read the Bible that day. Înseamnă oare um, că abilitatea ta de a sluji uh, este determinată de câte ore ai citit Biblia pe zi? Well, sister, I'd love to prophesy to you, but I didn't read my Bible this morning. Oh, sora, mi-ar place să sprorocesc, dar azi dimineață nu mi-am citit Scriptura. Și nu pot să fac. Yeah, I didn't pray. I only prayed 10 minutes this morning. M-am rugat numai vreo 10 minute azi dimineață. I, I just can't prophesy over you now. Și nu pot să prorocesc peste tine I know acum. I came all this way. Știu că am venit atâta drum. And we've got these meetings. Și avem întâlnirile astea. But I just haven't been holy enough. Dar nu sunt suficient de sfânt. I'm just not qualified. Nu mă calific. That's what the devil is saying to you. Asta spune diavolul. Who do you think you are? Cine crezi că ești tu? The devil says, who do you think you are? Diavolul te întreabă, cine crezi că ești? Standing there like you're going to prophesy the word of heaven over somebody. Stai și crezi că o să prorocești un cuvânt din cer peste viața cuiva? So you go and you work and you read the Bible and you pray and speak in tongues and do all this stuff and finally think you're ready that you've earned the right to prophesy. Și astfel mergi și te străduiești cu puterile tale, citești Scriptura, te rogi și faci tot ce crezi că e nevoie uh, ca să câștigi dreptul de a proroci. The scripture says that we are anointed. Scriptura spune că noi suntem unși. That means enabled. Asta înseamnă um, capabili. That means God makes it possible for you to do ministry. Asta înseamnă că Dumnezeu îți dă posibilitatea, face posibilitatea ca tu să slujești. It doesn't mean you have to speak in a Holy Ghost Pentecostal voice. Nu înseamnă că trebuie să vorbești într-o cu o voce din aia cu care vorbesc uh, unii frați pentecostali. Amen, brother. Amen, frate. God is good. Dumnezeu este bun. You don't have to talk like that. Nu trebuie să vorbiți așa. Așa e? You anointed doesn't mean you talk in a weird voice. Ungerea nu înseamnă că trebuie să vorbești cu să ai un sunet ciudat. On the television so often television preachers think they have to talk in some kind of a holy uh, holy voice. Unii predicatori din televiziune cred că ei trebuie să vorbească cu un alt sunet, ca și cum ar fi mai sfinți. Credeți oare că Dumnezeu vorbește așa? Credeți? No, God doesn't talk that way. Dumnezeu nu vorbește așa. God talks like normal people. Dumnezeu vorbește ca și noi. He talks in normal Romanian and normal English. El vorbește în românește și engleză ca și oricare din noi. And he doesn't sound weird when he does it. Și când vorbește el nu sună ciudat. So anointed means you're enabled. A fi uns înseamnă a fi capabil. Second it means you're the temple of the Holy Spirit. Al doilea lucru înseamnă că tu ești templul Duhului Sfânt. Let me show, let me just show you something. Vreau să vă arăt ceva. Remember. Three times in in 2 Corinthians It says this. De trei ori în doi Corinteni se spune. You and the plural you are the temple of the Holy Spirit. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Smile. Mm. <laughs> We're the temple of the Holy Spirit. Noi suntem templul Duhului yes. Sfânt. So, yeah. That's why it says, whenever any two of you agree on anything in my name. Se spune, ori de câte ori doi dintre voi veniți în acord pentru orice în numele meu. Where did Jesus say he was? Unde a spus Iisus că este El? Right here between us. Chiar aici, în mijlocul oh, între man. noi. Thank you, brother. This is why the church is so important. De aceea este importantă biserica. God's not going to build a big temple made out of stone. 
Dumnezeu nu va construi un templu uh, din pietre sau cărămidă and go live in the middle of a stone house again. Și să locuiască din nou în, într-o casă. The scripture says Scriptura spune that we are living stones. Că noi suntem pietre vii. Amen. Being built together by God into Fiind a holy temple. Zidiți, clădiți împreună de Dumnezeu, uh, astfel formând uh, un templu sfânt. So, when two of us come together, assemble together in his name, where is Jesus? Iar atunci când doi dintre noi vin împreună în numele lui, unde este Isus? Right? Thank you, brother. So, uh, Scripture also says that we are a nation of priests and the body of Christ. Scriptura ne, ne spune că suntem un popor uh, de preoți și trupul lui Hristos. And ministers of a new covenant. Și slujitori ai noului legământ. All right, it also says in this scripture that we read that we are sealed. Dar de asemenea ne se spune în versetul pe care l-am citit că noi suntem pecetluiți. It means the work's finished. Asta înseamnă că lucrarea este completă, s-a făcut. Seals been put on it, works finished, it's been inspected. Pecetea a fost pusă pe lucrare, lucrarea a fost uh, inspectată, verificată. And the case cannot be reopened and tried again. Și cazul nu poate să fie redeschis și să fie pus din nou pe masă judecătorului. Hello. One trial, a verdict. Un verdict and sealed. Și apoi pe cetea este pusă. And that we are filled with the Holy Spirit. That's the seal. Noi suntem umpluți cu Duhul Sfânt. Aceasta este pe cetea. Listen, if you ever forget whether you're going to heaven, dacă cumva uitați și vă întrebați dacă veți merge sau mergeți la cer, you're sealed with the Holy Spirit. Amintiți-vă că sunteți pecetruiți cu Duhul Sfânt. If you forget, just go Dacă uitați, începeți să vorbiți în limbi pentru câteva minute. It'll remind you, Satan can't reopen the case and retry you. Pentru că aceasta vă vă reamintește că Satan nu poate să redeschidă cazul și să vă acuze. Okay, let's go on. 2 Corinthians 5, 4 and 5. 2 Corinthians 5, 4 și 5. Chiar în cordul acesta, deci gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că ce este muritor în noi să fie înghețit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvona Duhului. Okay, in the end, everything that is dying is going to be swallowed up by life. La urma urmei, tot ce este pieritor, moartea va fi înghițită de viață. Put yourself in the place. Once again, there's someone standing in front of you that has something that's dying who needs life. Gândiți-vă că este o persoană înaintea voastră care are ceva ce este pe moarte, dar are nevoie de viață. And you need to remind yourself that whatever is dying in that brother or that sister is going to be swallowed up by life in just a minute. Și trebuie să vă amintiți că orice care ar fi situația aceea pieritoare, muritoare, în curând va fi adusă la viață. And um, uh, that spirit in us is a deposit of that truth and that power. Duhul în noi este o garanție a acelui adevăr și a puterii. So by the Spirit we swallow up what is dying. Prin uh, Duhul noi înghițim ceea ce moare. With life from heaven. Cu viața din cer. Okay, uh, now Hebrews 10, 19 through 22. Evrei 10, 19 la 22. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul prea sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. All right. So, imagine This realm, which is the natural realm, the realm where I can see, 
taste, touch and feel. Imaginați-vă domeniul acesta natural unde pot să pipăi, să simt, să gust. Imagine second that heaven is right here. Iar apoi imaginați-vă că cerul ar fi chiar aici. I can't see it. Nu pot să-l văd. It's of the spirit but it is completely real. Pentru că deși este uh, din Duhul, totuși este real. Și întotdeauna a existat o perdea care despărțea acest domeniu natural de cel spiritual. This curtain was represented by the big curtain in the uh, Temple of uh, Solomon. Iar această perdea a fost reprezentată de perdeaua din templu din templul lui Solomon. Which was as thick as my hand. Care era uh, groasă cât mâna mea. Now, when Christ died on the cross, that veil in the temple of Solomon uh, was, or excuse me, in, in Herod's temple was ripped in two. Dar atunci când Hristos a murit pe cruce, acea perdea a fost ruptă uh, în două. And it symbolized that the way from the natural realm into the holy of holies into the presence of God has been opened up. Și simbolizează faptul că uh, calea uh, din uh, din uh, Domeniul natural spre domeniul spiritual a fost deschis pentru noi. And we know here from the scripture in Hebrews that this curtain is really the flesh of Jesus Christ. Și știm din acest verset din Evrei că acea perdea este într adevăr trupul lui Isus Hristos. So let's go back to this person standing in front of you. Să ne întoarcem la acea persoană care stă în fața dumneavoastră. They need a word. Au nevoie de un cuvânt. They really need for life out of heaven to swallow up whatever is death in them. Și cu adevărat au nevoie ca viața din cer să înghită ceea ce este muritor aici. And the food you have is life that swallows up death. Și uh, uh, hrana pe care voi o aveți este viața care înghite moartea. And you're standing there looking at this. Stați și vă uitați la această situație. You know there's no power in you. Știți că nu aveți putere în voi înși vă. That you're not the cook and you have no power and you cannot cook. Că nu voi sunteți bucătarul, nu aveți putere și nu puteți să gătiți. All the men said amen. Și toți bărbații spun amen. And 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 you know you can't cook but you know God is the cook. Și voi știți că nu puteți găti, dar știți că Dumnezeu este bucătarul. You've just got to get into his kitchen and get the food off the uh, counter and bring it back here. Voi doar trebuie să mergeți în bucătărie, să luați mâncarea de pe masă de acolo și să o aduceți aici. So here's what you do. Ce ce faceți voi? Between you and heaven there's this curtain. Între voi și cer există acea perdea. It's the division between two dimensions. Este separarea dintre două dimensiuni. And that curtain is the flesh of Jesus Christ. Și această perdea este carnea sau trupul lui Isus Hristos. It's not your Bible reading. Nu este în citirea scripturii. It's not your prayers. Nu este în rugăciunea voastră. It's not your fellowship with each other. Nu este părtășia care o aveți unii cu alții. It's the flesh of Jesus Christ. Ci este trupul lui Isus Hristos. So how do you get into this holy of holies where the presence of God is? Deci cum intri în această sfântă a sfintelor unde este prezența lui Dumnezeu? You got to go through the curtain which is his flesh. Trebuie să intri prin perdea care este trupul său.